जन्म जन्म के दुख निवारे सुका मन साधारे दर्शन पेटत होत निहाला हर का नाम विचारे परम सम्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा सा संगत जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 60वें विच आज आपा गुरु साहिब जी दा श्री करतारपुर आण दा प्रसंग श्रवण करेंगे आओ बड़े प्रेम नाल ए प्रसंग श्रवण करिए सतगुरु जी ने बाज लेके मीर शिकार दे सुपुर्द कर देता ते आप विश्राम करके बड़ा सुख पाया रात बतीत करके गुरु जी ने शौच स्नान कीता ते हनेरा दूर होण ते जद प्रकाश हो गया ता सावधान हो गए सारे वस्त्र शस्त्र पहने ते अपना कोड़ा मंगवाया जिस कोड़े दा ओना ने अपना मन पौंदा ना रखया सी जान पाई सतगुरु जी कोड़े ते चढ़ गए नगारे दी बड़ी उच्ची तुंकार गूंजी जिस नु सुन के सारी सेना हथियार धार के अपने अपने कोड़ियां ते चढ़ पई तद शिकार खेड दे राहे राह चल पए ते एक लवे बटेरे नु वेख के नवे बाज नु छड्या ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਬਾਜ ਨੇ ਝੱਟ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਪਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੇੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਘਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਪੂਰ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਮਲਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਦਿਵਾਇਆ ਮਲਾ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਫਿਰ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੋਹਾ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਨਗਾਰੇ ਵਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ
ਮਨ ਭਉਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਗਾਉ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਟਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਪਟਾਵਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਨੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਸੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਅਨ ਗਿਣਤ ਵੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਮਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੰਬ ਉਠਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਵੀ ਨਾ ਖੋ ਲੈਣ ਕਾਬਲ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਚਾਰੇ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੈਤ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਦ
ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਓ ਘਾ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਦਵਾਓ ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਲਵੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਣੀ ਰਾਏ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰ ਮਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਘੋੜੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਸਨ ਮਾਨੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ 7ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 60ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੀਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ